മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സർക്കിൾ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടി ടുവിലെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലേ നമുക്കിതിവിടെ നമുക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്സ് ഓഫ് സർക്കിൾസ് ആർ ഡ്രോൺ ഇൻസൈഡ് എ സ്ക്വയർ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ബ്ലൂ റീജിയൻ ഈസ് ഹാഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ അരച്ചു ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചേക്കാണ് ഈ സ്ക്വയറിൽ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഹാഫ് പോർഷനിൽ ഒരു സെമി സർക്കിളും പിന്നെ ഇത്രയും ഹാഫ് പോർഷനിൽ ഒരു കണ്ടോ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയും ഒരു ഷേപ്പാണ് ഇപ്പം ഇത് എ പി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്വയറാണ് അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗം ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പം നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷനാണ് ഇത് എന്ന് അപ്പം ഞാനിക്ക് ആദ്യം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് എ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എത്ര വരും ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഹാഫ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഹാഫ് എ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഇത് ശരിക്കും ഹാഫ് സർക്കിളാണ് കേട്ടോ ഇത് ഹാഫ് സർക്കിളാണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ എന്താണ് ഇതാ ഇവിടെ ഈ പോർഷനാണ് ഈ പോർഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ പി ക്യു എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇതൊരു ഡയാമീറ്ററാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡയാമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാൻ ഞാൻ ഡയാമീറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആണ് ലെങ്ത്ത് കാരണം എ ബിക്കിൽ ഈക്വൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഡിയസോ റേഡിയസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് സർക്കിളോ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഫ് സർക്കിളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഏരിയ ഓഫ് ഹാഫ് സർക്കിളിലാണെങ്കിൽ ഹാഫ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതായത് ഹാഫ് പൈ എ സ്ക്വയർ കിട്ടി ഹാഫ് പൈ എ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗത്തെ ഏരിയ കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാനത് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആയിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഫുൾ സർക്കിൾ ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല എ ബൈ ടുവിൻ്റെ എ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അതായത് എ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അതായത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ എ സ്ക്വയർ ഇതിനാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഞാൻ ടു എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഹാഫ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് എ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളയണം എന്നാലാണ് ഈ പോർഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന പോർഷൻ്റെ ഏരിയ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ റേഡിയസ് എന്താണ് എ ബൈ ടു ആണ് റേഡിയസ് ഇത് എ ബൈ ടു ആണ് റേഡിയസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ എഴുതുകയാണ് ഏരിയ ഓഫ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഹാഫ് സർക്കിൾ ക്വാർട്ടർ സർക്കിളാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾസ് ചേർന്നാൽ വൺ ബൈ ടു ആയിട്ടുള്ള ഇതേപോലത്തെ ഒരു സെമി സർക്കിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ ഹാഫ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതായത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ എ സ്ക്വയർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കണ്ടത് തന്നെ കണ്ടോ എ ബൈ ടുവിൻ്റെ പൈ വൺ ബൈ ഫോർ വന്നു കിട്ടി നമുക്ക് അല്ലേ ഇതെങ്ങനെ വന്നതെന്ന് സ
സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടി ഏത് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ അത് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടി മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ കണ്ടിത ഇനി ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയയും ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ്റെ ഏരിയ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചില്ലേ അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇനി ഇത് വൺ ബൈ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇതും ഇതും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു വൺ ബൈ ടു എ സ്ക്വയർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ ടു എ സ്ക്വയർ നോക്കി എന്തിന് ഈക്വലാണ് ഹാഫ് ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയറിന് ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഫിഗർ സെമി സർക്കിൾ ആർ ഡ്രോൺ വിത്ത് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആസ് ഡയാമീറ്റേഴ്സ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സെമി സർക്കിൾ ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ സ്മോളർ വൺസ് അടുത്ത സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കൊരു റൈറ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഈ റൈറ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ദാ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സെമി സർക്കിൾ ഉണ്ട് ദാ ഇവിടെ ഒരു സെമി സർക്കിൾ ഉണ്ട് ഇതേലും ഒരു സെമി സർക്കിൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും സെമി സർക്കിൾസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഈ സെമി സർക്കിൾ ഇത് റൈറ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് ഈ സെമി സർക്കിളിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഏരിയയ്ക്ക് ഈ രണ്ട് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ദാ ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് നമുക്കറിയാം റൈറ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് പൈത്തകോറസ് തിയറ നമുക്കറിയാം ഈ സൈഡ് എ ആണ് ഈ സൈഡ് ബി ആണ് ഈ സൈഡ് സി ആണെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ അതായത് ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് ഫൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഏരിയ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ സെമി സർക്കിൾ ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എടുത്തു അപ്പോൾ ഏരിയ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഹാഫ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു ഹാഫ് പൈ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ എ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ എ സ്ക്വയർ വന്നു ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാ ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അതായത് ഇത് ബി ആണ് ഇത് ബി ആണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ഇതിന് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഞാൻ ഇതിന് സെക്കൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഏരിയ ഓഫ് സെക്കൻഡ് സെമി സർക്കിൾ സെമി സർക്കിൾ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് പൈ ആർ വണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് പൈ ഇവിടെ ബി ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ ബി സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതാ ഇവിടെ ഇത് സി ആണ് നമുക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് തേർഡ് ആണ് സെമി സർക്കിൾ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഏരിയ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് തേർഡ് സെമി സർക്കിൾ ഓക്കെ തേർഡ് സെമി സർക്കിൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർഡ് സെമി സർക്കിൾ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഞാൻ എഴുതാണ് ഹാഫ് പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ അതായത് ഹാഫ് പൈ ആർ ടു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ സി ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അതായത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ ഇവിടെ നിന്ന് തോന്നു സി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇത്രയും കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കണത് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഏരിയ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഏരിയ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെമി സർക്കിൾസ് ഏരിയ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെമി സർക്കിൾസ് സെമി സർക്കിൾസ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ ബി സ്ക്വയർ ഇതിൽ എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്
നമുക്കറിഞ്ഞൂടെ ഇവിടുത്തെ പൈത്തഗോറസ് തീരം എന്താ പറയുന്നത് അതായത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ദറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് സി സ്ക്വയർ എന്നിവിടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ സി സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ബൈ സി സ്ക്വയർ ഇത് ഇക്വേഷൻ ത്രീ ആണ് അതായത് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് തേർഡ് സെമി സർക്കിൾ സെമി സർക്കിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ ഇതൊരു സർക്കിളാണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത്ത് കണ്ടോ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആർക്ക് കണ്ടോ ഇത് ഫുള്ളാണെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയണേ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭാഗത്തിന് പറയുന്നത് ആർക്ക് എന്നാണ് ഇപ്പം ഇതൊരു മൈനർ ആർക്കാണ് ഇതൊരു മേജർ ആർക്കാണ് ഈ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ സെൻറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിളിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇത് ഫുൾ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെരിമീറ്റർ അല്ലേ ഇത് പെരിമീറ്ററാണ് ടു പൈ ആറാണ് ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണ് ടു പൈ ആർ എങ്ങനെയാണ് പോർഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടെ എത്രയുണ്ടോ ഫുള്ളാണെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി പോർഷൻ അപ്പോൾ ആർക്ക് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ആർ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുലയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫോമുല വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഫോമുലയാണ് അപ്പോൾ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് നോക്കി ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് ദാറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ പെരിമീറ്റർ ആസ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഈസ് അതായത് എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഈസ് ദാറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ പെരിമീറ്റർ ആസ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഈസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്രയാണോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഫോമുല നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഫോമുല എന്താണ് ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുലയാണ് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുലയാണ് ഓക്കെ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തു കൂടാതെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ആംഗിൾ ലെങ്ത്തിനെ കുറിച്ചും ആംഗിളിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നത് അതായത് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഒരു കട്ട് ചെയ്തൊരു പീസ് എടുത്താൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആർക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് അതായത് ടോട്ടൽ പെരിമീറ്ററിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം എടുത്താൽ അതാണ് ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലെങ്ത്തും ആംഗിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് പിന്നെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്